皆さんこんばんは今回はタトゥーラ CT のシャロースプールなるものがとある中古ショップで売っていましたので思わず衝動買いしてしまいました果たしてどのような性能があるのか今から検証してみたいと思いますえー、実際にリールから取り出すとこのような形ですこれがですね一体どこのメーカーが発売しているのかとかいまいちよくわからないんですねで私なりにネットで検索してみたんですけどもどうもねまあネットオークションとかメルカリとかそういったところであの個人の方が販売されてる時があるとこがあるんですねでもうちょっと調べてみるとあのアリエクスプレスっていうんですかねあの中華系のサイトでいろいろなんか物を売ってるサイトがあるんですけどもそこでも似たようなやつが売っていましたまあタトゥーらしいってもそうなんですけどもそれ以外にスティーズ系のシャロースクールとかそういうのが売ってたんで何かしらそういう中華系のメーカーが何でしょう勝手に作ってんのかなという感じは受けましたですのでまあ私がねこうやって YouTube で紹介するのってどうなんかなと思いながらも、まあ、今回ですねちょっとそういうダークサイドな部分もあるのかもしれませんけど一応紹介してみたいと思いますはいそれでは次はノーマルスプールとシャロースプールの重量を測ってみたいと思いますまずはノーマルスプールですえー 17g ジャストですね次にシャロースプールですシャロースプールで 11g となりましたはいそれではこのようにスプールにはナイロンの3ポンドこれを約 40m 巻きましたこれでですねどれぐらい軽いものがキャストできるのかなどを検証してみたいと思います、えー、まずですね最初は 1g ジグヘッドにソードビームというメバル用のワームをセットしてキャストしてみたいと思いますでブレーキはですね現在12ですね20あるうちの12でやってみたいと思いますちょっとバックラッシュしましたねで次はですねブレーキもうちょっと強めて14にしてみますちょっとこれきつそうですねさすがに 1g ジグヘッドに、えー、メバリオワームというのはちょっときついような気がしますで次はですねブレーキを14でこちらのルアーにしました、えー、1.2g ジグヘッドに、えー、こちらビームスティックというワームですねこれで合計およそ 1.7g ありますちょっとこれも厳しいような感じですねさっきよりかいくマシになってますけどもちょっうんもうちょっとブレーキを強めることでバックラッシュせずに快適にキャストできるかもしれませんがそうなってくると今度は飛ばないですからね、まあ、ちょっともうちょっとブレーキを強めてやってみます次はブレーキを16にしてみますまあ、バックラッシュもするしほとんど飛んでませんので実際にはちょっと使えないって感じですねもうちょっと重たいのを使ってみます、えー、次はですねこちらのアジングビームと 1.5g のジグヘッドそして、えー、ブレーキは16でいきますなんとかバックラッシュはしなかったですけどもほとんど飛んでないですね
あちょっとコツを掴んだらまあ5メートルぐらい飛んでるって感じですねちょっとブレーキを緩めてみましょうか次はブレーキを14にしてみますこれでちなみにルアーの合計が 2.2g かなおまあちょっとほんの少しだけ飛ぶようになりましたけどもとても実用的なレベルとは言いづらいですねじゃあ次、えー、12にしてみますブレーキをブレーキ12おっちょっと飛びましたねキャスターコントロールは難しいですがだいたい10メートルは飛んでないけども7メートルぐらい飛んでるのかなじゃあもうちょっと緩めてブレーキこの10にしますおブレーキ10でもバックラッシュはしないですねで若干飛距離が伸びてますもう一回いきますね12345678910111314151617回転17回転だからまあどれぐらいでしょうねやっぱり 10m はいってないかなじゃあ次はですねブレーキを8にしましたお結構飛びますね23456789101314151617181912回転増えましたおなれればなれればもうちょっと飛べそうな感じですねルアーの総重量 2.2g でなんとか飛ばせんことはないかなって感じですねただし快適にできるかというとかなり厳しいですねちょっとでも風が吹いたらもうダメだと思いますしやっぱり飛距離もあんまり伸びてませんから 2.2 でなんとかできるけども実用レベルではないという感じでしょうかじゃあ次はもうちょっと重たいものを使ってみます、えー、次はですねこちらのえー、2g のジグヘッドにビームスティックをつけてみましたこれで合計だいたい 2.5g ぐらいですかねでブレーキは8ですお結構飛びましたよ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 2 0 
おあブレーキなのでちょうどいいかもしれないですね。よし、20。よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よし、よブレーキ8ぐらいの方がいいかなこれで、えー、ちなみに合計 2.5g ですので、まあ、2.5g ぐらいからはまあまあなんとか使えますって感じですね、えー、次はですねプラグでいってみましょうこちらリプル 45F というプラグですけどもこれで 2.8g ですで、えー、ブレーキが8でいきますぐらいかな24回転ですね。24回転なんで、えー、プラグメバル用のプラグなんかは割と快適にキャストできると思いますやっぱり本当に快適にキャストしようと思うと合計 3g はあった方がいいのかなっていう感じしますねさあいかがでしたでしょうかどうもねやっぱり 1g とかもう本当軽いルアーをキャストしたいという場合はやっぱり定期的に売られているアルファスエアとかそういったベイトフィネス専用機を使った方がいいという結果になりました、まあ、この場合ね、えー、カトゥーラですから、えーまあ、頑丈な作りになってますので例えば 3g のシンカーに在庫にワンをつけてガチラとかアコを狙うとかそういった使い方にはもうすごく相性がいいんじゃないかなと思いますそれでは今回の動画は以上となります。最後までご視聴いただきありがとうございました。